ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് ഏറിയ ഓഫ് ഇറഗുലർ സർഫസസിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഏറിയ ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് ഇനി മുതലുള്ള ഓരോ ഫിഗറിൻ്റെ ഏറിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഫിഗർ എ എ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ചതുരങ്ങളുണ്ട് ഒരു ചതുരം മേളിയും താഴേക്ക് അതായത് വെർട്ടിക്കലായും വേറൊരു ചതുരം ഹോറിസോണ്ടൽ അതായത് ഗ്രൗണ്ടിന് പാരലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏറിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെയും നമ്പർ കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്പർ കൊടുത്തു ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തു ഇനിയും ഒന്നാമത്തെ ഷേപ്പ് അതായത് മുകളിലത്തെ വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഷേപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള ഷേപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് മൈനസ് രണ്ടാമത്തെ ചതുരത്തിൻ്റെ വീതി കുറയും പത്ത് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ മേളിൽ താഴെ വരെ നൂറായതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചതുരത്തിൻ്റെ വീതിയായ പത്ത് കുറയുമ്പോഴും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചതുരത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഇനിയും ബ്രഡ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ പതിനെട്ടെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്തിൻ്റെ ബ്രഡ്ത്താണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏറിയ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി സെക്കൻഡ് ഷേപ്പ് നോക്കാം രണ്ടെന്ന് നമ്പർ ഇട്ടേക്കുന്നത് അതും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അതായത് ചതുരമാണ് ആ ചതുരത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് അതുപോലെ വീതി ബ്രഡ്ത്ത് പത്താണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏറിയ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ടോട്ടൽ ഏറിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യത്തെ ഏറിയയും രണ്ടാമത്തെ ഏറിയയും അതായത് ആദ്യത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏറിയയും രണ്ടാമത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏറിയയും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപതും ആയിരം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ ഒരു ഫിഗറിനകത്തിലൊരു പീസ് യു ഷേപ്പിൽ വളച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് താഴത്തേതും വീതി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പം അതിൻ്റെ താഴത്തേതിൻ്റെ വീതി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു അതുപോലെ ഞാൻ ആ താഴത്തെ പീസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ചതുരമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പം ഇത് മൂന്നായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പീസുകളായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു അതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള മൂന്നാമത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നീളം നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഈ നയൻറ്റിയിൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള നയൻറ്റിയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ചും അമ്പത് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏറിയ വണ്ണ് ആ ഒന്നാമത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏറിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഒന്നൊന്ന് നമ്പർ ഇട്ട റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രഡ്ത്താണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ബ്രഡ്ത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചും ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏറിയ കിട്ടും സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തെ രണ്ടെന്ന് നമ്പർ ഇട്ട റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും സെയിം ലെങ്തും അതുപോലെ സെയിം ബ്രഡ്ത്തും തന്നെയാണ് എഴുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും ഏറിയ സെയിം തന്നെ കിട്ടും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇനി റെക്റ്റാങ്കിൾ ത്രീ നോക്കാം ത്രീ എന്ന് നമ്പർ ഇട്ട റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ നയൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതായത് ബാക്കി രണ്ട് ചതുരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ചും അമ്പതാണ് തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് അമ്പതും പോകെ നാൽപ്പത് കിട്ടും ഇനി അതിൻ്റെ ബ്രഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏറിയ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരം സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ടോട്ടൽ ഏറിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഷേപ്പുകളുടെ ഏറിയകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് ആയിരം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സി ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു പീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഒരു വലിയ ചതുരമായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ഓഫ് ആയി പോയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം കൂടെ നമ്മളിപ്പം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇ
വലിയ ട്രയ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നീളം വീതി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗം പതിനെട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഭാഗം പതിനെട്ട് തന്നെ ആവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നീളവും നമുക്ക് പതിനെട്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോട്രൻ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ റേഡിയസ് പതിനെട്ടുള്ള ഒരു കോട്രൻ്റും അതുപോലെ ലെങ്ത് പതിനെട്ടും അതുപോലെ ബ്രഡ്ത്ത് പന്ത്രണ്ടും ഉള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ചതുരവുമാണ് കട്ട് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന പോർഷൻ ഇനി നമ്മളിനി ആ ഒരു അൺകട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ അത് ടോട്ടൽ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള അതായത് മുറിഞ്ഞു പോകാത്ത റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നീളം നാൽപ്പത്തെട്ടും ടോട്ടൽ വീതി മുപ്പത്തി ആറും ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ആറ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രഡ്ത്ത് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഈ വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ അൺകട്ട് ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് കോഡ്രൻ്റ് അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കോഡ്രൻ്റ് അതായത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് നോക്കാം കോഡ്രൻ്റിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ഭാഗം ആയതുകൊണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ നാലിലൊന്ന് വരും സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് കോഡ്രൻ്റിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വാല്യൂ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് പതിനെട്ടാണ് കോഡ്രൻ്റെ റേഡിയസ് അവർ അത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് ആറ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ആ കോഡ്രൻ്റെ ഏരിയ ഇനി നമുക്ക് ആ ചെറിയ കട്ട് ഓഫ് ആയി പോകുന്ന ആ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ പോർഷൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നീളവും വീതിയും പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ടും ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഏരിയ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രഡ്ത്ത് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വലിയ ഫിഗറിൻ്റെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന വലിയ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്നും ഈ കോട്ടൻ്റിൻ്റെ ഏരിയയും സ്മോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ സ്മോൾ ഏരിയ ഓഫ് കട്ട് ഔട്ട് ഫിഗർ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഏരിയ മൈനസ് ബാക്കി കോഡ്രൻ്റിൻ്റെയും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും ഏരിയ ഇത് ചെയ്യുമ്പം മൈനസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ വേണം ബാക്കി രണ്ട് വാല്യൂസ് അതായത് കോഡ്രൻ്റിൻ്റെ ഏരിയയും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും കൂട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ടോട്ടൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാവൂ അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ ആയിരത്തി സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി നോക്കാം ഇതിലൊരു ടി ഷേപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് പോർഷൻസ് ആണ് മേളിൽ താഴോട്ടൊരു റെക്റ്റാങ്കിളും അതുപോലെ താഴെ ഗ്രൗണ്ടിന് പാരലായിട്ടുള്ള രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളും ചേരുന്നതാണ് ഈ രൂപം ഓരോരുത്തരും താഴത്തെ ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നിന്നും ഒരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീ നീളവും അതുപോലെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും ഉള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ പോർഷൻ കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് ചതുരത്തിൻ്റെ ഭാഗം കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് വെർട്ടിങ്കൾ വെർട്ടിക്കൽ ട്രയ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏറിയ കണ്ടുപിടിക്കാം വെർട്ടിക്കൽ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നീളം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വീതി പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ ഇരുപത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രഡ്ത്ത് മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ അതായത് ഈ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പോർഷൻ ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ പോർഷൻ കട്ട് ഓഫ് ആയി പോകാത്ത റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം അതിൻ്റെ നീളം നാൽപ്പത്തഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് വീതി പതിനഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കട്ട് ഓഫ് ആകാത്ത താഴത്തെ പോർഷൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് സ്മോൾ കട്ട് ആ ഒരു താഴത്തെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കട്ട് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന ഭാഗം അതൊരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീള പതിനഞ്ച് യൂണിറ്റ് നീളവും അതുപോലെ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് വീതിയുമുള്ള ഒരു കട്ട് ഓ കട്ട് ഔട്ടാണ് ഉള്ളത് ആ ഒരു കട്ടിൻ്റെ ഏരിയയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം റെക്റ്റാങ്കുലർ കട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നീളം ഇൻറ്റു വീതി ചെയ്താൽ മതി പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നമുക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ടോട്ടൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ വെർട്ടിക്കൽ റെക്റ്റാങ്കിളും അതുപോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ റെക്റ
ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഞാൻ താഴോട്ട് നീട്ടിയിരിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയാണ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എ ബിയിൽ നിന്നും ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ലെങ്ത് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് ഒന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എ സി കണ്ടുപിടിക്കാം എ സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ ബിയിൽ നിന്നും സി ഡി കുറച്ചാൽ മതി അപ്പം എ സി ഈക്വൽ ടു എ ബി മൈനസ് സി ഡി ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് സി ഡിയുടെ ലെങ്ത് തേർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി തന്നെ കിട്ടും ഇനി ഏറിയ ഓഫ് ടോപ്പ് റെക്റ്റാങ്കിൾ മുകളിലത്തെ ആ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ഏറിയ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന് വരും അതായത് ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഇ എഫ് നമുക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ചിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പോല ബ്രഡ്ത്ത് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് വീതി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറിയ ഓഫ് ടോപ്പ് റെക്റ്റാങ്കിൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ആൻസർ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇനിയും താഴത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ബോട്ടം റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏറിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ബോട്ടം റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ആണ് എ സി മുപ്പത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീതി ഇരുപത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറിയ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ടോട്ടൽ ഏറിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് ഇതിൽ ഒരു വലിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു വലിയ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കുലർ പോർഷൻസ് രണ്ട് ചതുരങ്ങൾ കട്ട് ഓഫ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ടോപ്പ് പോർഷൻസിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരുന്ന ഒരു വി ഷേപ്പ് ഒരു വി ഷേപ്പ് കട്ട് ഓഫ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റിലെയും റൈറ്റിലെയും ചതുരത്തിൻ്റെ ആ കട്ട് ഔട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഏറിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ വി ഷേപ്പിൻ്റെ ഏറിയ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ ഈ വി ഷേപ്പിനെ ഞാൻ ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെ ആക്കിയിട്ട് താഴേക്ക് അത് ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ ആ വി ഷേപ്പിന് എ ബി സി എന്ന് വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ നടുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് മുകളിലത്തെ പോർഷൻ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ ഞാൻ താഴെ എടുത്ത് എ ബി സി ട്രയാങ്കിളിനെ താഴെ ഒന്നുകൂടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് താഴെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇതേ സെയിം പോർഷൻ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിൽ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചേരുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിലുള്ള പോർഷന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ എ ബി സിയുടെ ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് തന്നെ റി മുകളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ശരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽസും അതുപോലെ വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും ഡയഗണൽസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും മറ്റേ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എ ബിയുടെ പകുതി ആയിരിക്കും സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്തും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത അതിൽ നിന്നും എ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പതിനഞ്ചും അതുപോലെ ബിയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും പതിനഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അമ്പത് മൈനസ് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എ ബിയുടെ ലെങ്ത് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം എ ഡിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയുടെ നേർ പകുതി വരും കാരണം ഡയഗണൽസ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതിയിലാണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ എല്ലാം ഡയഗണൽസ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി ഹാഫിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയുടെ പകുതി വരും എ ഡി തന്നെ ആയിരിക്കും സി ഡിയുടെ ലെങ്തും കാരണം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗണലും മറ്റേ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള ഡയഗണലും തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എ ബിയുടെ പകുതി തന്നെ സി ഡിയും വരും അപ്പം എ ഡി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ടെൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എ ബിയും സി ഡിയും എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വലിയ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ച ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കി
അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഈ രണ്ട് റെക്റ്റാംഗുലർ അതായത് ചതുര പോർഷൻസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ഉള്ള രണ്ട് ചതുര പോർഷൻ കട്ടൗട്ട് ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഏറിയ ഓഫ് അൺകട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ അതായത് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നിന്നും വലിയ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നിന്നും ഈ മേളത്തെ വി ഷേപ്പും അതുപോലെ ലെഫ്റ്റിലെയും റൈറ്റിലെയും ചതുരം കട്ടൗട്ടായിരിക്കുന്ന ചതുരവും കട്ട് ഓഫ് ആകാതെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏറിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തും ടോട്ടൽ ബ്രെഡ്തും അതായത് ഫിഫ്റ്റിയും ട്വൻറ്റി ഫൈവും കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ മതി ഏറിയ ഓഫ് അൺകട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കട്ടൗട്ട് പോർഷൻ്റെ ഏറിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ടോട്ടൽ അൺകട്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏറിയയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ആ ഒരു ടു ചെറിയ റെക്റ്റാങ്കുലർ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ഉള്ള ആ റെക്റ്റാങ്കുലർ കട്ടിൻ്റെ ഏറിയയും അതുപോലെ മുകളിലുള്ള വി ഷേപ്പ് അതായത് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏറിയയും കുറച്ചാൽ മതി അപ്പം ഏറിയ ഓഫ് അൺ കട്ടൗട്ടർ ഷേപ്പ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിരത്തി അൻപത് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും